നമസ്കാരം അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ചില ചുമതലകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയോ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെയോ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും തന്മൂലം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുണ്യ തീർത്ഥ ഉല്ലാസ വിനോദ യാത്രകൾ രണ്ടാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട് അന്യദേശത്ത് വസിക്കുന്ന പുത്ര പൗത്രാദികൾ വന്ന് ചേരുന്നത് വഴി ആശ്വാസത്തിന് യോഗം കാണുന്നു പുതിയ കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക സംവിധാനം അവലംബിച്ചും കൊണ്ട് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാനുള്ള അവസരവും ആണ് ഉണ്ടായിത്തീരുക വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നത് വഴി സൽകീർത്തിക്ക് യോഗം കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങി വെച്ചതായിട്ടുള്ള ചില വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളുടെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കുമെങ്കിലും അതിനുള്ള തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് സ്വല്പം കൂടുതൽ യാത്രകൾ വേണ്ടി വരുവാൻ യോഗമുണ്ട് സർവർക്കും തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ സമീപനത്തിൽ ആശ്വാസമുണ്ടായിത്തീരും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പൊതുവെ അഗ്നി ആയുധം ധനം വാഹനം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജാഗ്രതയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏതൊരു മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളെയും പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ സാധ്യതകളോ അവസരങ്ങളോ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ പൊതുവെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പല ദിനങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ യോഗമുള്ളത് വ്യാപാരത്തിൽ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മക്കളെ ജന്മനാട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുവാനും അവിടെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാനും യോഗം കാണുന്നുണ്ട് ഉഷ്ണ ഉദര രോഗ പീഡകളെ കൊണ്ട് അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുവാനിടയുള്ളതിനാൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഔഷധ രീതികളൊക്കെ അവലംബിക്കുവാനും ജീവിതചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും തീരുമാനിക്കും പൊതുവെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സമാധാനം സ്വസ്ഥത എന്നിവ കൈവന്ന് ചേരുവാൻ സ്വർപ്പം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകളും ആത്മസമയമനവും ഉണ്ടാകുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വളരെ അനുകൂലമായി തീരും ഈ ഒരു ജ്യോതിഷ വിഷയത്തിൽ നിരവധി പേരുടെ എസ് എം എസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു പങ്ക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചും കൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മണി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ഉദയത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ജനിച്ച മധുവിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ മധു നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി എസ് എം എസുകൾ അയക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അയക്കുന്നത് എന്നും അത് നക്ഷത്രവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പലർക്കും പലർക്കും നക്ഷത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ തീയതിയോ മാസമോ ഒക്കെ തെറ്റിയിട്ട് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് എസ് എം എസ് അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മധുവിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ ഗൃഹനിർമ്മാണം വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനാണ് കത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എസ് എം എസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ധനുലഗ്നം രണ്ടിൽ ചൊവ്വ ശനി രാഹു മൂന്നിൽ ശുക്രൻ നാലിൽ സൂര്യൻ അഞ്ചിൽ ബുധൻ ഏഴ് സർവേശ്വരകാരകനും വ്യാഴവും ചന്ദ്രനുമുണ്ട് അഷ്ടമത്തിൽ കേതു പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ എന്തിനാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതികൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രം സ്വല്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പലരും ഗ്രഹിക്കുന്നവരും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരുടെ പലരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതികളെല്ലാം പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദശാകാലങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി പറയുന്നതും പൊതുവെ ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണം വിവാഹം ഉദ്യോഗം ഇത് ഏത് കിട്ടും ഏത് ഇന്ന കാലം നമ്മൾ പറയേ വേണ്ടു എന്നിരുന്നാൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഏറെക്കുറെ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ ധനലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ച ഏഴ് സർവേശ്വരകാരകനായിട്ടുള്ള വ്യാഴം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃതോധികാശ എന്ന് പറയും അതായത് പി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരോ മാതാപിതാക്കളോ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിമാരോ ഒക്കെ അവരെക്കാൾ തന്നെ അധികനായി തീരുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കാൾ നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഈ സർവേശ്വരകാരകനുമായിട്ടുള്ള വ്യാഴമായതുകൊണ്ട് ഈശ്വരാധീനമുണ്ട് ഭാഗ്യാധിപതിയായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ നല്ല നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകം ആണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സും ഏഴ് മാസവും വരെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് രാഹുദശാകാലം ബാലാരിഷ്ട കാലമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്കും നല്ല സമയം ആയിരുന്നില്ല പതിമൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പതര വയസ്സ് വരെ വ്യാഴ ദിശയിൽ ഉപരിപഠനമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള യോഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അന്യനാട്ടിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യുവാനും യോഗമുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശനിദശയും നല്ലതാണ് ശനി സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ മകരം രാശിയിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടു കൂടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കുകയും മേലധികാരികളുടെ മേലധികാരി സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും സാധ്യത കാണുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ബുദ്ധദശയും വളരെ നല്ല കാലം ആണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കർമ്മനിരതനായിട്ടിരിക്കാം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കേതുദശാകാലം അഷ്ടമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കേതുദശാകാലം നന്നല്ലാത്തതുമാണ് ഗൃഹനിർമ്മാണം വിവാഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ വരെയാണ് ഈ ശനിദശാകാലം ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ശനിദശ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് ദാമ്പത്യ കാരകനായിട്ടുള്ള ശുക്രൻ മൂന്നിൽ ഉപജയഭാവസ്ഥനായിട്ട് അതായത് ഇരു ഇരുവർത്തും പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ശുക്രൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു ദോഷമുള്ള ജാതകമേ സ്വീകരിക്കാവൂ മൂലം തിരുവോണം അവിട്ടം ചതയം ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി തിരുവാതിര എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് യോജിക്കുകയില്ല വിവാഹം നടക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവതിക്ക് എല്ലാ മാസത്തിലും വിളക്കനും മാലയ്ക്കും നിവേദ്യത്തിനും കൊടുക്കണം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നു നല്ലതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ അനുകൂലമാകും വിധത്തിലുള്ള വിവാഹം നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹാനന്തരം അഭിവൃദ്ധിക്കും സൽ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മുതൽ പിന്നത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ടര വർഷം ആ പതിനേഴ് വർഷം ബുദ്ധദശയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് യോഗം കാണുന്നുണ്ട് പൂർവികമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് വാങ്ങിക്കാനോ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാനോ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലവും ആണ് ഏത് വിധത്തിലും ഈശ്വരാധീനവും ഭാഗ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ടും ദശാകാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ അനുയോജ്യമായതുകൊണ്ടും വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ജനിച്ച മധുവിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം